大兴有三个女生追我怎么办？拽犯法吗？哎，你告诉我有哪条法律规定人不能够拽？这个东西你问我，咱们后面有多少兄弟们没有女朋友的？嗯，后面的永动机不动了呀。哎，你不是说我还没发现哈？ OK， 主要是后面的电池电力不强劲了，越转的话它会越来越慢，然后后面的话就直接停了。拿手转一下，撑个十天半个月应该是没什么问题的。黑猫警长和黑鼠警长哪个是正版？我朋友说黑鼠警长是正版，因为黑鼠警长已经下架了，黑猫警长又来了。我朋友说黑猫警长是盗版，我就这么跟你说好吧。我作为一个九零后，在我们那个年代，黑猫警长才算是我们真正的回忆。像什么黑鼠警长，我从来都没听过。而且呢，那个时候啊，黑猫警长只有五集，第一部的时候啊，后面出的从来没看过。然后还有以前还有什么舒克和贝塔。在零几年最火的就是一个哪吒传奇，然后还有一个呢，就是孙悟空的大闹天宫，这个就是很早很早咱们国产的动画片。反正在我认为，黑猫警长的第一部真的是非常非常的经典，一部只有五集。我一想到那个背景音乐，啦啦啦，搞错了，再来。各位亲爱的观众，大家好，我是大兴，一周一度的拼夕夕系列又来了。今天呢，咱们总共评测拼夕夕里面的七种产品，价格的话好像是花了一百六七十块钱吧，反正具体我是忘记了。不过今天的拼夕夕产品呢，我个人觉得还算是比较的黑科技的，所以开箱之前呢，麻烦各位先暂后看，养成习惯，不要再白嫖了啊。好了，首先开箱第一个。朋友们，这第一款东西叫做发光玩具拉线飞轮陀螺，总共这三个呢，我花了四块零八分钱，相当于就是一块多钱一个。我记得小时候啊，我买这个是五毛钱一个，而且特别容易拉坏，最主要是不发光。它这个是带有光效的。那么现在啊，勾起童年回忆的时刻来了，主体就是一个飞轮，然后一根线加两个拉环，要先把线给穿进去。好，展示针线活的时候又到了啊，这个线要把它穿进去，这个时候要穿一根拉环，要不然的话等会穿不进去了。再把第二个拉环穿上，接着这个地方打死结。好，简易版的呢，大概就是这个样子。OK， 做完之后呢，大概就是这个样子啊，两根线中间一个飞轮。咱们先来试一下啊，首先抓着这个拉环，然后一直这样转，把绳子转得越紧越好，然后往外拉。哦，它是有灯效的啊，灯效的话开了灯看不见啊，咱们关灯来看一下。这样转的话。有一种那种发电机的感觉，不过这款东西呢，我觉得还是不建议给小朋友，因为特别特别的危险。它这两根绳子，你根本就不知道什么时候会断。以前我小时候玩这个，而且呢，绳子一断，这个东西必然会打到你脸上。如果转速快的话，嗯哼，好，下一个。朋友们，这第二款东西呢是叫做经典桌面解压翻转棒，一个非常黑科技的解压神器。两个呢，我是花了六块九毛钱。这个跟咱们普通玩过那种解压神器不一样，普通的呢就是什么，要不就是使劲捏，要不就是使劲砸那种。它这个就是好像类似于一个不倒翁的那种原理，你翻转一下。玩法呢，就是直接立到桌面上，然后拿手这样推它，它会一直这样翻转翻转。但是呢，它这个还是有学习成本的。咱们先来试一下，看看能不能翻转啊！哎，你看翻转了两下，它最高据说是可以翻六到十下的。太难了吧？不过好像我觉得玩着压力是越来越大，垃圾。OK， 下一款。包装里面还有包装，这个商家，我警告你，禁止套娃。朋友们，第三款东西呢，叫做黑科技的百变磁性可触控的手写笔。大家应该都知道，评测黑科技系列的产品，名字越多怎么样，东西越废。价格花了三十多块钱，咱们就来看看啊，它到底是有多黑科技啊！三十多块钱一支笔 ，OK， 开箱啊！哒哒哒当，什么鬼？里面有三支这么粗的笔芯，还有一张说明书啊，这说明书是一张卡来的，哇，这个就是主体了，这个应该是本体了吧？里面还有这么多的小球，全部都可以吸附在。上面你们看，我具体这个球有什么用啊？还有待开发。好，接着咱们看下这个笔的主体啊，这个笔呢，它全部都是采用这种一小段一小段的结构，每一个都是跟磁铁一样的。再变回去，你们看又变成一支笔了。这里的卖点呢，其实他们说了啊，可以折成任意的形状。你看他们这个变成了一个火柴人的形状，然后还有最常见的就是这种小狗的形状。咱们就按照它这个方法，看看能不能折成一只小狗哈。首先要有一个狗鼻子，就是尖头。Okay. 好，朋友们，按照它的指引啊，一个小狗的形状就算是做出来了啊。不过我个人感觉这个卖三十。十二块钱是不是有一点点黑了呀？笔的作用大家应该都知道啊，就是写字。你搞这么花里胡哨，这个是干嘛呢？对不对？好，所以呢，咱们还是还原啊，测试一下它这个写字的能力。好，把这个笔芯装进去，笔帽套上，根本就不需要你扭任何的螺丝，它全部都是磁力的。OK， 一支笔还原好了，咱们看看写字的效果啊。嗯，好，可以看到这个笔确实是有用的，只是说呢，它会稍微的弯曲一点。但我真的觉得三十多块钱这一支笔的价格确实是有点贵了，因为外面市面上卖的笔啊，顶多也就是一两块钱一支，所以呢，这个三十多块钱买的可能就是它的一个可玩性，其他的真的就没有什么了。那总结来说的话，这支笔还是蛮推荐。下一个。好，朋友们，第四款东西啊，一个非常精致的小礼盒，咱们打开啊
。好，朋友们，这第四款东西呢，叫做手机投影魔幻黑科技 3D 魔盒。这盒东西的话是三十六块钱，它唯一的亮点呢，就是你把手机盖在这个地方，然后手机投出来的影像，它会放在这个金字塔里面，呈现出一个那种 3D 影像的状态。不过视频的话要在他们专属的地方下啊，咱们先来下一下。好，视频我已经下好了，咱们现在开始试一下啊。首先要把视频放到红点上面，哇，确实有啊，但是很微弱，你们看得到吗？你看，我拿走就没有了。这个咱们关了灯来试一下啊，看完全三 D 的样子啊。而且它这里面不光是有霸王龙的，还有一个初音未来，咱们来试试这个啊。原理的话，可能就是通过这个角度来完成的，因为这个图像呢，属于是上下左右全部都有，然后全部汇聚到金字塔里面的那个小圆台里面。好，下一个。好，朋友们，第五款东西啊，麦克风，看到没？这款东西呢，它也是自带声卡的。好，那咱们就来试一下啊，看这个地方有一个魔音切换，按了这个地方的话，就相当于是开了声卡一样。喂喂喂。好，接着咱们连上蓝牙试一下啊。好，首先随便放一首歌啊。首先啊，咱们来清唱一段啊。脑海里想着你，眼睛里映着你。不行不行，太难听了啊！咱们来学网红调一下。打开收音，高高的繁星，我受不了了。朋友们，其实这个东西啊，我个人觉得唱歌的话确实可以拿来唱歌，但是呢，不适合我们这种年轻人唱。你们大家听到了啊，我修音回响全部都开了。刚刚我唱出来是什么声音，你们应该也知道啊。价格的话呢，我是花了十九块九毛钱一个。我觉得这个东西啊，给家里的老人小孩玩还是一个非常不错的选择。好，下一个。朋友们，第六款东西叫做静电离子球，黑科技解压神器，打发时间专用的东西啊。OK， 咱们就来试一下这个到底有没有用。首先，它这个底部要装四个七号电池，刚好啊，商家送了四个，把它装上去。OK， 接着开机。哇，现在是有一点点灯光了，我这里看得到。开完机之后，你看这底下有红光了，关机就没了哈。开机也来了，我手指要一放上去啊，它立马就有红色的光在我手上。OK， 咱们关灯来试一下。关了灯之后，这个球你看立马就有颜色了。我现在拿手触摸上去啊，这个是我的手，放上去，滋。看，跟雷电一样。东西呢是卖到二十九块八毛钱一个，其实我觉得这个东西确实玩起来的话没有什么玩的，但是手感你们看摸起来正好合适。好 ，Ladies and 乡亲们，接下来进入咱们的最后一款。朋友们，最后一款东西呢，也是一个要关灯的东西啊。这个叫做幸运彩虹神奇投影灯。这个灯只要一打开呢，它就会发出那种五彩斑斓的，就是刷刷刷的颜色。OK， 咱们来试一下啊。同样里面呢，四节七号电池。OK， 来开机试一下。哎，看有灯了啊,啊！咱们来宽灯看一下有没有彩虹啊？你们看这个地方啊，完全就是彩虹的这个颜色。然后这个时候呢，你就可以像他们这样啊，无聊的这样摆拍。哇，确实挺漂亮的啊！哎，这么说来，好像这个东西又有那么一点点用了，是吧？不过价格来说的话，好像还是有点贵的啊，三十四块八毛钱，就这样的小台灯。呃，如果你说要来当台灯用的话，也可以。如果你说你要做摆拍的话，哎，那也可以。所以说这个东西对比这个投影的话，我觉得还是有实用性的啊。毕竟这个投影啊，只能自己欣赏。但这个呢，你可以拍完照片发出去给别人欣赏。那么好吧，以上呢就是咱们今天拼多多系列的所有内容。不知道各位看没看过瘾？如果没看过瘾的话，点个赞支持一下呗。咱们下周拼多多系列继续更新。那么咱们今天这期视频就告一段落了，我们下期节目再见，拜拜。